ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാബിൾ ടാഗിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എച്ച് ടി എം എല്ലുള്ള ടാബിൾ ടാഗ് അപ്പൊ ടാബിൾ ടാഗിന്റെ നെയിം കേട്ടപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ടാബിൾ ടാഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് ടാബിൾ ടാഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് ടി എം എൽ ഒരു ടാബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാബിൾ ടാഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൻഡിങ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാഷ് ടാബിൾ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ടാബിളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടാബിളിൽ റോസ് ഉണ്ടാവും കോളംസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ അകത്തും കണ്ടൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് റോനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും കോളത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഓരോ ടാഗ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തേത് റോനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് ടി ആർ ടാഗ് അപ്പൊ ടാബിളിൽ എത്ര റോ ഉണ്ടോ അത്രയും റോക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടി ആർ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ടി ആർ ടാഗിന്റെ എൻഡിങ് ടാഗ് സ്ലാഷ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ആണ് ഇനി ടാബിളിന്റെ ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ കോളത്തിന്റെയും മോളിൽ ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നെയിം ഏജ് അഡ്രസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവും ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹെഡിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ടാബിളിന്റെ ഹെഡറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി എച്ച് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി എച്ച് ടാഗ് എൻഡ് വിത്ത് സ്ലാഷ് ടി എച്ച് അതാണ് ടി എച്ച് ടാഗിന്റെ എൻഡിങ് ടാഗ് ഇനി ടാബിളിന്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ടാ സെല്ലിലെയും ഡാറ്റാസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് നെയിമിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്താൽ നെയിമിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓരോ വാല്യൂസ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ടേബിളിന്റെ ഡാറ്റാസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി ഡി ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാഷ് ടി ഡി ആയിരിക്കും എൻഡിങ് ടാഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാഗ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി എച്ച് ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഡാറ്റ എപ്പോഴും ബോൾഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെന്റേർഡ് ആയിരിക്കും അതായത് സെല്ലിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ടി ഡി ടാഗിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഡാറ്റ നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ആ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ ബോർഡറിന്റെയും ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ടേബിളിലെ ഡാറ്റാസ് വരുന്നത് ഹെഡ് വരുന്നത് ബോൾഡ് ആൻഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഡാറ്റ വരുന്നത് റെഗുലർ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ടാബിളിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ആണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ കോഡ് നോക്കാം നമുക്ക് ടാബിൾ ടാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലാഷ് ടാബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നോക്കോ ടാബിൾ സ്റ്റൈൽ ഈക്വലിറ്റി ഇത് ഇതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ടാബിളിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വിട്ട് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ വിട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാബിളിന്റെ വിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാബിളിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് പിക്സൽ വാല്യൂസിൽ കൊടുക്കാം വിട്ട് ഈക്വൽ ടു ഒരു ട്വന്റി പിക്സൽ ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പിക്സൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ട് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നുകിൽ പിക്സൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടി ആർ ടാഗ് ടി ആർ ടാഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് റോസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ റോ അതായത് ടി ആർ ടാഗ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടി ആർ ടാഗ് എൻഡിങ് അതായത് ആദ്യത്തെ റോയിൽ വരുന്ന ഡാറ്റാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടി എച്ച് ടാഗ് ടാബിളിന്റെ ഹെഡർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടി എച്ച് ടാഗിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടി എച്ച് ടാഗ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണ് ആദ്യത്തെ കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ് എൻഡ് ചെയ്തു ടി എച്ച് ടാഗ് അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് നെയിം ആണ് സെക്
ടി ആർ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തൊരു ഡാറ്റയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഒരു ടി ആർ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ സെല്ലിലെ ഡാറ്റ കൊടുക്കാൻ ടി ഡി ടാഗ് ആണ് ടി ഡി ടാഗ് ഈവെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ടി ഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അടുത്ത ഡിവിഷനിൽ ജാക്സൺ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് നെയിം വരുന്നത് ടി ഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ആൻഡ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഏജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ടി ഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഈ ജാക്സന്റെ ഏജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി ഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ആ റോയും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഇനിയും റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ടി ആർ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൂന്ന് ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ട് ടി ആർ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു റോയും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിൾ ടാഗ് ഉണ്ടല്ലേ ആ ടേബിൾ ടാഗിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ എച്ച് ടി എം എൽ ടേബിൾ കോഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നെയിം ടേബിൾ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് നെയിം ടേബിൾ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് ഏജ് അതായത് മൂന്ന് കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത മൂന്ന് റോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് റോ വാല്യൂസ് ഇല്ല നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം വൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് റോ വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിൽ ജില്ലിന്റെയും ഈവിന്റെയും മാത്രം ഡീറ്റെയിൽസേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു റോയും കൂടി കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലെ ടി ആർ വെച്ചിട്ട് ടി ഡിയിൽ ജോൺ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടി ഡിയിൽ ഡൊയിൻ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടി ഡിയിൽ എ ടി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോയും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ കൊടുത്ത വാല്യൂസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടി ആർ വെച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ടി ആർ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്ത വാല്യൂസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ടി ആർ വെച്ച് കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ കൂടി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ വാല്യൂ ഇല്ല ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ടേബിൾ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് സെൽ പാഡിങ് ആൻഡ് സെൽ സ്പേസിങ് ഈ രണ്ട് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി അതിൽ സെൽ പാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സെൽ സ്പേസിങ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഡിഫൈൻ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടേബിൾ സെൽസ് രണ്ട് ടേബിൾ സെൽസ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ പാഡിങ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡറും നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കണ്ടന്റും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽ പാഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മാറിപ്പോകരുത് സെൽ സ്പേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻസ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടേബിൾ സെൽസ് രണ്ട് സെൽസ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽ സ്പേസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ പാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എത്ര സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് ഡാറ്റ എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽ പാഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ സിൻഡെക്സ് നോക്കുക എങ്ങനെ വരുവാന്ന് ടേബിൾ ഈ ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ടേബിളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടേബിളിൽ എന്തുണ്ടായിട്ടില്ല ലൈൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ ജസ്റ്റ് അതിന് ഇങ്ങനെ സ്പേസ് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡറിന്റെ സൈസ് കൊടുക്കണം ഇത്ര ഇത്ര സൈസ് ഉള്ള ബോർഡർ വരക്കണം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ലൈൻ സെപ്പറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ പിക്സൽ സൈസിലുള്ള ഒരു ബോർഡർ അവിടെ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് വരും ഇനി സെൽ പാഡിങ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബോർഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റയും തമ്മിൽ ഫൈവ് പിക്സൽസിന്റെ സ്പേസ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെൽ സ്പേസിങ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ
രണ്ട് റോസ് മേർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ റോ ആക്കും അതുപോലെ തന്നെ റോസ് പാനിക്കൾ ത്രീ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റോസ് സോറി മൂന്ന് റോസ് മേർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ റോ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൾ സ്പാനും റോസ് പാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മേർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൾ സ്പാൻ ആണെങ്കിൽ കോളും മേർജ് ചെയ്യും റോസ് പാൻ ആണെങ്കിൽ റോസ് മേർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കുക ടി ഡി റോസ് പാൻ ഈക്വൽ ടു ടു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് റോസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ റോ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടി ഡി കോൾ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് കോളത്തിന് മേർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ കോളമാക്കിയിട്ട് മാറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ടേബിളിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കളർ കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമേജസും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ബി ജി കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ടേബിളിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ബി ജി കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ആ കളർ കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ ആണോ ബ്ലൂ ആണോ റെഡ് ആണോ ഏത് കളർ ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ടു ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ടു റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇമേജ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇമേജ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് ഏത് ഇമേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ ഏത് ഇമേജ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇമേജിന്റെ പാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഏത് ഫോൾഡറിലാണ് ഇമേജ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള പാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ആ ഇമേജിന്റെ പാത്ത് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോർഡർ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോർഡർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ബോർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം ബോർഡറിന് നിങ്ങൾക്ക് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പിക്സൽ ഉള്ള ഒരു ബോർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡറിന് കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം എന്ത് കൊടുക്കാം ബോർഡർ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ബോർഡർ കളർ ഈക്വൽ ടു ബ്ലൂ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ബോർഡർ വരയ്ക്കും സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ബോർഡേഴ്സ് ആണ് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വരക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ബി ജി കളർ കൊടുത്തിട്ട് ബി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം കളർ കാണില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇമേജ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതുപോലെ ബോർഡർ കളർ കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജിന്റെ മുകളിൽ ബോർഡർ കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വ്യൂ വാച്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല ബി ജി കളർ കൊടുത്തിട്ട് ബോർഡർ കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്പേസിങ്ങും സെപ്പറേഷനും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ സിന്റാക്സ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ടേബിൾ ടേബിൾ അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് നോക്കുക ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളിവിടെ ബോർഡർ കൊടുക്കാണ്ട് ബോർഡർ കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കാത്ത സമയത്ത് ബോർഡർ ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ബോർഡർ കളർ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ഓ ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബോർഡർ കളർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രീൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബി ജി കളർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ടു ഒരു യെല്ലോ റെഡോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ബി ജി കളർ അല്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം പാത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ പാത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബി ജി കളർ ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളറിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി
പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ്